Señor, gracias infinitas por el perdón que nos concedes, porque estar libres de la culpa es ser conscientes que tu amor es infinito, es, miser es misericordia pura. Ayúdanos, te lo pedimos, te lo suplicamos, a vencer cada día el mal que se presenta en nuestra vida. Eh, el capítulo del Éxodo, capítulo 34, que hoy nos presenta la liturgia, versículo 29 y 35, está precedido, primero, hay que leer desde el capítulo 34, versículo 1, donde dice que Moisés, ya una vez conseguido el perdón de Dios, sube a la montaña con dos tablas labradas por el mismo Moisés. Dice así, Éxodo 34, eh, versículo 1. El Señor ordenó a Moisés, labra dos tablas de piedras como las primeras. Sobre estas dos tablas voy a escribir los preceptos que había en las tablas anteriores que tú destruiste. Que tú destruiste. Ahí está. Entonces, Moisés talló las dos tablas de piedra como las primeras, se levantó muy temprano y subió a la montaña del Sinaí, versículo 34. El Señor, pues, hizo su manifestación. Versículo 6, el Señor pasó, el Señor por donde estaba Moisés. Y dice la palabra, el Señor, el Señor, un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Hermoso, porque Moisés tiene una experiencia de un Dios cercano, un Dios que ha perdonado al pueblo que ha cometido un gran pecado, y un Dios que nos perdona a nosotros, a nosotros. Y después de eso, entonces si viene el texto que nosotros nos propone la liturgia de hoy. Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Ya viene de, de vivir la experiencia de perdón, de reconciliación, de cercanía con Dios. Y Moisés no sabía al bajar de la montaña que su rostro, irradiaba luminosidad, estaba lleno de luz por haber hablado con el Señor. Eso sucede cuando nosotros entramos en una relación con Dios. Esta luminosidad en el rostro es la bondad de la persona. Cuando una persona es bondadosa, está llena de luz. Se refleja su bondad, su amor, su perdón, su cariño, su reconciliación consigo mismo, su paz su tranquilidad. Hacia allá debemos nosotros conducir nuestra vida. Y dice la palabra que su rostro luminoso y temieron acercarse a él. Moisés llamó a Aarón y a los jefes y les habló. Después se acercaron todos los israelitas. Entonces les comunicó todas las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Nuevamente hay una, una reconciliación entre Dios a través de Moisés y el pueblo que había de manera inadecuada construido un becerro para adorar a Yahvé. Y luego dice la palabra, cada vez que Moisés entraba en el santuario a hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando salía para comunicar a los israelitas lo que había ordenado, estos quedaban admirados ante el resplandor que despedía la cara de Moisés. Bendito sea Dios, porque Dios sigue actuando a través de muchas personas como actuó en Moisés y sigue iluminando el rostro de muchas personas para que la gente siga creyendo aún en la bondad que viene de Dios. Nosotros si somos buenos, no somos buenos por nuestro esfuerzo. Nosotros somos buenos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y porque Él es quien nos transforma y nos hace resplandecer. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, que nosotros como un espejo vamos reflejando la gloria de Dios y precisamente se refiere a ese encuentro que tenemos en la oración y que no hace más que hacer que nosotros experimentemos la bondad de Dios y a través de esa bondad reflejemos como una luz su presencia. Amén.